മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിറം പകർന്ന് ഉറങ്ങി ഉണരുന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിന് സ്വന്തമായ ഒരു കഥയുണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ സ്വന്ത ബന്ധങ്ങളിൽ രക്തം ചാലിച്ച് പകയും വിദ്വേഷവും നിറം പകർന്ന കഥ സ്വന്തം നിഴലിൻ്റെ തണുപ്പുള്ള മണ്ണിൽ സ്നേഹത്തെ വാർത്തെടുത്ത് ഹൃദയമെന്ന ചൂളയിൽ ചുട്ടെടുത്ത പ്രണയത്തിൻ്റെ കഥ കൂപ്പിടുവാങ്ക തമിഴ്നാട്ടിലെ അയ്യനാ പിടുത്ത സേർന്ദവ എനിക്ക് കൊല ചെയ്യുന്നത് താം വേല പുരിതാ പുരിതാ ഏ പൊട്ടച്ചി ഉനക്കും പൊണ്ണക്കും നാപ്പത്തെട്ട് മണി നേരം ടൈം കൊടുക്കറേ അതുക്കുള്ള ഭദ്രൻ തമ്പ്രാനോട് കോർട്ട് വ്യവഹാരത്തെ മുടിച്ചു കെട്ടണോ കടകടി പുറത്തെ നടി എന്നെ ഏയ് സത്യം ഓട കൂടാതെ നിദാനമാ പേസ് ഇരാ ഉരിദാടി നാഗരാജൊന്നും കോഴയല്ലേ 
अपने <laughs> 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 विजय भविकुंडली वकील मनस एंतु तंपुरु वेदांत सिद्धांत अतिजीवरवर्त अंबत रूप मुझे शेखर तंपुरा सुजात विभाग तेखकूल विजय शीघ्र <laughs> 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 गायत्री मनसोरवस्थ मनुष्य मन मोटी स्त्री आई जन यात्र तरण पूर्ण स्थापित सत्य साजय जत्यम स्थापित नाम तैयार एटी इत कई जो 
ഈ ചേച്ചി കണക്ക് പറഞ്ഞ് കാശ് വാങ്ങിച്ചോളാം പോരെ അമ്മേ ആ മോള് വന്നോ അമ്മേ നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കോറിന്റെ ഓഫീസിൽ പോണം അവിടുത്തെ ഓഫീസറും എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിലെ പ്രിൻസിപ്പളും അടുത്ത പരിചയക്കാരാ എന്റെ പെരുങ്ങോട്ടുകാരിയപ്പ ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരണേ എത്ര കാലമായി എവിടെയാണാവോ ആർക്കറിയാം കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ് എന്തുമാത്രം വേദനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോയവരും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലല്ലെങ്കിലും അമ്മേ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും എന്റെ ശ്രീകുട്ടിനെ അമ്മ വേദനിപ്പിക്കരുത് വരും വരാതിരിക്കില്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം കൊണ്ടുവരും അമ്മയെ എന്റെ അച്ഛൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അച്ഛനെ കാണാതിരിക്കുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് വിഷമം തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നോ സ്നേഹിക്കാന്ന് വെച്ച അതിനൊരു ഭാഗ്യം ചെയ്യണമല്ലേ അമ്മേ നമുക്കിവിടുന്ന് പോകാം മോളെ നിന്നെ ബലി കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛന്റെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ കിട്ടിട്ട് ആർക്ക വാഴം കോരെടുത്തു നിന്ന് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ കൈപിടിച്ച് പടിയിറങ്ങുമ്പോ ഒരു സ്വത്തും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല അപ്പോ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഇപ്പൊ എനിക്കെന്തിനാ അമ്മയ്ക്കെന്താ മരിക്കാൻ ഭയമുണ്ടോ ഈ ഭൂമി ആകാശൊന്നും ഭദ്രന്തമരാന്ന് തീറെഴുതി കൊടുത്തൊന്നുമല്ലോ തല പോയാലും ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പെട്ടെന്ന് മരിക്കാനുള്ളവരല്ല നമ്മൾ എന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനൊരു തൊട്ടാപാടിയായിട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ വാഴം കോവിലെടുത്ത് താക്കൽ കൂട്ടം അമ്മയുടെ അരയെ കണ്ടേനെ മോളെ ഞാനത് പറയാൻ മറന്നുപോയി ബാലൻകുട്ടി വന്നിരുന്നു കാണാതായ ശ്രീകുട്ടൻ ഗായത്രിയുടെ ആരാ എന്റെ അമ്മയുടെ മകന സാധാരണഗതിയിൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഫീൽഡിൽ നിന്നും മിസ്സിംഗ് ആവാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇൻ എൻ അറ്റാക്ക് ബൈ ദ റൈവൽ ഫോഴ്സ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കിഡ്നാപ്പിംഗ് ബൈ ദ എനിമീസ് മൂന്നാമതായി പേമാരി ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഐ മീൻ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ശ്രീകുട്ടന് എന്തെങ്കിലും അത്യായുധം സംഭവിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞങ്ങൾ പട്ടാളക്കാർ ജീവിതത്തെ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് നമ്മൾ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടേ പറ്റൂ മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളിപ്പോ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നർത്ഥമില്ല ഗായത്രിയുടെ ഈ ഫയലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ബട്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ദ കമാൻഡ് തലത്തിൽ വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കും
வீராணி தங்கப்பட்டில் சொர்க்கத்தின் சந்தம் நீ ரவிவர்ம சாயக்கூட்டில் வெண்ணக்கல் பிம்பம் நீ ചൂടാവല്ല വക്കീലേ ഇത് ഒരു തരം വരട്ട ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തിയാ കളി നമ്മുടെ വശത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗായത്രിയുടെ വശത്ത് ഒന്ന് പോവാൻ പറ ഈ ബാർ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളോട് പണത്തിന് മേലെ ചക്കാത്തിൽ ആരും പായ വിരിക്കാറില്ല ഇത് ഭദ്രന്റെ പഴമൊഴിയാ വക്കീല് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ഇത് പാട്ടത്തായിട്ടാണല്ലോ തമ്പുരാനെ തമ്പുരാൻ പുതിയ സർക്കസ് കമ്പനി തുടങ്ങിയത് കേട്ടു അഭ്യാസ അറിയാതെ സൂമാന്റെ കളത്തിൽ കളിക്കല്ലേ വളയം പിടിക്കുന്ന കയ്യ വരട്ടല്ലേ സൂമാരാ വളയൊക്കെ ഞാനും കുറെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാ അങ്ങ് തെമ്മതിരയിൽ പാണ്ടിലോറിക്ക് വളയം പിടിക്കുന്ന നല്ല തമിഴന്മാർ പിള്ളേർ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് പിന്നെ നിന്റെ പെങ്ങളോടും മരുമകളോടും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല തൊലി വഴുത്താ കെട്ടിവെക്കാം അസ്ഥിക്ക് നീര് വന്നാലോ 
സൂമാറിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കേസ് വാഴും കോവിലിടത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് ജയിക്കുന്നവരെ ഭദ്രൻ കളിച്ചിരിക്കും തമ്പുരാൻ കളിച്ചോ പക്ഷെ കളിക്കുന്ന കളി കോടതി മതി ഇനി എന്റെ പെങ്ങളെ വീട്ടിൽ കയറി നാലാം കളി ചട്ടമ്പത്തിനെ കാണിച്ചോണ്ടല്ലോ എന്റെ പെരുങ്ങോട്ടുകാരെ തേവരെ ഞാൻ എന്തായി കാണുന്നേ ഏട്ടന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ കൂപ്പി വെച്ച ഞാൻ അറിയുന്നത് ഒരു മനസമാധാനം ഉണ്ടായില്ല നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അവനെ ഞാൻ വഴി വെച്ച് കണ്ടു വീട്ടിൽ കയറുന്ന ചേറ്റത്തരം കാണിച്ചിട്ട് ഛേ അല്ല ഈ ഫോണൊക്കെ എന്തിനാണ് നിനക്കറിയില്ലേ അല്ല നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമില്ല അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞ ജന്മങ്ങളാ പോട്ടെ ഏട്ടാ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ കോടതി കേസ് നടക്കുമ്പോ നമ്മളായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ ഏട്ടനെ ഒന്നും അറിയിക്കാതിരുന്നത് കേസ് കേസിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന വാഴും കോവിലെടുത്ത ശേഖരന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ കൈവക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ ആ ഇപ്പൊ ചാടി ആ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയല്ലേ മോളവിടെ പോയി അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ വാക്കുകൾ വഴിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ശേഖരൻ തമ്പുരാന്റെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കും പിന്നെ കണ്ണും പൂട്ടി ഒറ്റ കാച്ച സദസ്സെ ഇങ്ങനെ വിറങ്ങലിച്ചിരിക്കും ഗായത്രി എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഓ നാലു വർഷം മുമ്പുള്ള എലക്ഷൻ കേട്ടതായിരിക്കും എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാനാ ഒരാറു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ കേക്കാം അതിരിക്കട്ടെ ഗായത്രി വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതുവരെ ഞാൻ വന്നത് ശ്രീക്കുട്ടിന്റെ ഒരു കാര്യമായിട്ടാ ഈ ശ്രീക്കുട്ടൻ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഒരു നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനതങ്ങ് മറന്നുപോയി ആട്ടെ ഞാനിപ്പോ എന്താ ഗായത്രിക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടത് പറഞ്ഞോ ഡൽഹിയിൽ ആർമി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ആവ എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അത്ര കരസേന മേധാവിയുടെ ഭാര്യ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള അവയിൽ സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കുന്ന പരാതിയിന്മേൽ വളരെ വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി പരിഹാരം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കൂ അത്ര നിവേദനം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ എനിക്ക് പെരുങ്ങോട്ടുകാരെ എം പി എന്ന നിലയിൽ ഒരു റെക്കമെന്റ് ലെറ്റർ തരണം ഓ അതിനെന്താ അപ്പൊ പിന്നെ ഗായത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ അകത്ത് പോയി ലെറ്റർ ശരിയാക്കിട്ട് വരാം എല്ലാവരും കൂടി എങ്ങോട്ടാ മുല്ലപ്പെറിയാന്റെ ഷട്ടർ തുറന്നു വിട്ടോ എം ബി എ കണ്ണാനാ ഓ ജീപ്പിക്കാൻ ഇരിക്കണോ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങള് പ്രസിഡന്റ് നൽകി ഞാൻ എം പിയോട് പറഞ്ഞോളാം ഗായത്രി രക്ഷയ്ക്കായി കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് പട്ടാളക്കാര് യുദ്ധകാലത്തിൽ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരന് പുഷ്പചക്രവും ആചാര വെടികളും കവല പ്രസംഗങ്ങളും നടത്തി നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു പൊടിയും തൊട്ടി പോകുമ്പോ ഒന്നോർത്തോ ഇവിടെ സകലത്തും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അമ്മമാരുണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അതൊന്നും നിന്നെ പോലുള്ള ചെറ്റകൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു ശരീരം കൊണ്ട് പുഴുക്കൾ പോലും അറയ്ക്കും നിന്റെയൊക്കെ കൈക്ക് കാമത്തിന്റെ ചൂടാണെങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണിൽ അഗ്നിയ അഗ്നി അയ്യേ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആളും തരോ നോക്കി വേണ്ട കളിക്കാൻ ഹോ പഴയ ഗോലി സോഡ പൊട്ടിച്ച ഒച്ചയായിരുന്നു തരിച്ചു കാണോ അല്ലയോ ആ കൊച്ചു തിരിച്ചു പോയോ നോക്കിട്ട് ഞാൻ വരാം എന്നിട്ട് പറ ഞാൻ എന്റെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരാം ഗായത്രി ഗായത്രി ഗ 
ഗായത്രി ഗായത്രി കാണാൻ ഒരാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തോമസൂട്ടി ഞാനിവിടെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതാണ് തോമസൂട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കാത്തോടത്ത് വലിഞ്ഞു കയറി ചെല്ലുന്ന സ്വഭാവം പണ്ട് എനിക്കുള്ള അത് നാട്ടുകാരറിഞ്ഞ കഥ പിന്നെ എന്താണാ പോയി വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം വാഴും കോവിലടുത്ത് സുഭദ്ര തമ്പുരാട്ടി തീരെ വയ്യാതെ കിടക്കുക അതാണ് പോയി വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു പഴയതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്ന് താൻ അമ്മയും കൂട്ടി വാഴും കോവിലിടം വരെ ഒന്ന് ചെല്ലണം തമ്പുരാട്ടിക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ച ആ കുറ്റബോധം ഗായത്രിയുടെ മനസ്സിൽ എന്നും നിലനിൽക്കും അതൊഴിവാക്കാവല്ലോ പിന്നെ ശ്രീകുട്ടൻ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്ന് എന്റെ അമ്മയെ ഒന്നുപോയി കണ്ടുകൂടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച ഗായത്രി എന്താ ഉത്തരം പറയാ കാശെടുക്കാൻ എപ്പോഴും മറക്കും അതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ശകലം കാറ്റുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമസ്കാരം നമസ്കാരം വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോഴേ അറിഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് അവിടെ ചെന്നിരുന്നു എന്ന് മോള് പറഞ്ഞ സാടാ കൂടെ എഴുന്നേറ്റ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെയല്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഗായത്രി കുട്ടിയെ കണ്ടത് സാക്ഷാൽ വാഴും കോവിലെടുത്ത ശേഖരൻ തമ്പുരാൻ ഓറഞ്ഞു തുള്ളി നിൽക്കുകയായിരുന്നില്ലേ ഓളാമ്പി ഉണ്ണി താര മോള് കൊടുത്ത് ആടി അസലായി അത് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി അടുത്ത ഇലക്ഷന് ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു അവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ അധികം ഷൈൻ ചെയ്യില്ല അതിരിക്കട്ടെ എന്താണാവോ ഈ വഴിക്കൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ തന്നെയാ വന്നത് ശ്രീകുട്ടന്റെ അമ്മ തീരെ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുക വാഴും കോവിലിടത്തിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങി വേദനയോട് നിൽക്കുന്ന ശേഖരേട്ടനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മകളും സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ചും എനിക്കറിയാം മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ മോൾ അമ്മയും കൂട്ടി ഒരിക്കലും പെരുങ്ങോട്ടേറക്ക് വരണം കാണാതായ മകനെ ഓർത്ത് നീറി നീറി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജന്മമുണ്ടാ ഗ്രാമത്തിൽ വാഴും കോവിലിടത്ത് സുഭദ്ര തമ്പുരാട്ടി എന്നാ വരട്ടെ മന്ത്രിയെ കണ്ട് കുറച്ചുപേരുടെ വിധവാ പെൻഷൻ ശരിയാക്കാനുണ്ട് നടക്കുകയില്ല എങ്കിലും ശ്രമിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പെരുങ്ങോട്ട് കയറിയാല വിധവാ സഹോദരികൾ എന്നെ വെറുതെ വിടില്ല അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനില് വനിതാ വാർഡാക്കിയാലോ പിന്നെ എനിക്ക് വഴി നടക്കാൻ പറ്റില്ല വരട്ടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോട്ട് പോട്ടെ മന്ത്രി ഇപ്പൊ ഉണർന്ന് കാണുമോ ഇതാണ് എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഓ തനിക്കറിയാലോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാകാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ എന്റെ കുട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തരക്കേടില്ലാത്തൊരു ബന്ധം അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ സുകുമാരൻ ഇതിപ്പോ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഗായത്രി മോക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബന്ധം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമോ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഓ ആ വാസുട ആ കണക്ക് പറഞ്ഞ് തരികല്ലോ കേട്ടോ തൽക്കാലം തിരിക്കട്ടെ ഓ ഏട്ടാ അവൾ ഈ ആലോചനക്കൊന്നും സമ്മതിക്കൂല അത്ര കണ്ട് ശ്രീകുട്ടനെ നെഞ്ചിലേറ്റി നടക്കൂല്ലേ അവള് അവൻ വരും വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അവളുടെ ആ കാത്തിരിപ്പ് കാണുമ്പോ ചങ്ക പിടിക്കുക സുജാതെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയും ഇനി അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവളുടെ കാര്യമാ വലുത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഭാവി സുരക്ഷിതമായി കൊടുക്കാന്നുള്ളത് എന്റെ നിന്റെയും കടമയാ അല്ലാതെ വാഴും കോവിലത്തെ ശേഖരൻ തമ്പുരാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിച്ച കാലമൊന്നും അല്ലത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഗായത്രി മോൾ ശ്രീകുട്ടനെ സ്നേഹിക്കണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എതിർക്കാഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ ഒരിക്കലും വരില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൾ കാത്തിരിക്കുന്നെങ്കിലോ അഥവാ ഇനി വന്നാ തന്നെ ഈ കല്യാണം നടക്കുന്ന എന്താ ഉറപ്പ് ഏത് പെണ്ണിന് ഒരു ആണ്ടുണ വേണം നമ്മുടെയൊക്കെ കാലശേഷം അവർക്ക് ആരാ ഉള്ളേ പറഞ്ഞത് 
ശരിയാ ഏതൊരു പെണ്ണിനും ഒരാൺ തുണ വേണം മോളെ മോളുടെ മനസ്സിന് അമ്മാവൻ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഏതൊരാളും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അമ്മാവനെ ചിന്തിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ശേഖരൻ തമ്പിനെ പോയ പിന്നെ മോക്കും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയാ ഇത്രയും കാലം അമ്മാവൻ ജീവിച്ചത് ഇനി അങ്ങോട്ടും മറിച്ചൊരു ജീവിതം എനിക്കില്ല മോളെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ആരെ കുറിച്ച് അമ്മാവൻ ചിന്തിക്കുക അമ്മാവൻ ലോറിയല്ലേ ഓടിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൈതറ്റിപ്പോയ ഒരു ഉൾപ്പേവ അതാ ഭദ്രം തമ്പരാ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പണത്തുക്ക് പണം താൻ തേവൈ വീണ് പേച്ച് പേശി മര്യാദ കുറയ്ക്കതുക്കാക നാം വരല്ലേ അഡ്വാൻസ് തിരുപ്പി കൊടുത്തു ഇതോടെ ഇടപാടിൽ ചെട്ടിയാർക്കും എനിക്കുമുള്ള കഥ തീർന്നു ചെട്ടിയാർ ഇതിവിടെ തീർക്കണം തീർത്തേ പറ്റൂ ഭദ്രം തമ്പുരാ എന്നെ ഇപ്പടി പേശരേ ഉങ്ങൾക്ക് തെരയും കോർട്ട് വ്യവഹാരം നടക്കിന്റെ ലാൻഡ്രണ്ട് എനക്കത് തെരിയാമൻ ഞാൻ താ ഉങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ലക്ഷത്തി അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തതേ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം വാങ്ങണോന്ന് വിചാരിച്ചു തന്നെ കേസിനും വക്കീലിനുമായി ലക്ഷങ്ങൾ ഞാൻ ചെലവാക്കിയത് ഇപ്പൊ കേസുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ താമിന് മാറിയാ ഞാൻ ചെലവാക്കിയ കാശൊക്കെ ആര് തിരിച്ചു തരും ഇനി എനിക്ക് ബാക്കി പടം തിരിച്ചു തരണമെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കേസ് ജയിക്കണം ചെട്ടിയാർ അതുവരെ കാത്തിരുന്നേ പറ്റും മനസ്സിലായോ ദാ ഇപ്പൊ ഈ കാശ് എടുത്തോണ്ട് ചെട്ടിയാർ സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ നോക്ക് അപ്പൊ കേസ് തോറ്റു പോനാ ഏൻ പണം എനിക്ക് തിരുപ്പി കിടക്കാതെ അപ്പടി താനേ തമ്പ്രാ ഞാൻ ഭദ്രൻ വാഴും കോവിലടത്തെ ഭദ്രൻ തമ്പുരാൻ ചെട്ടിയാർ ഒരു വഴിക്ക് പോവല്ലേ പോ പോടോ ഇങ്ങോട്ട് താമേ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകി വരുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ ട്രാഫിക് ജാം ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അമ്മ കയറിക്കോ എന്നാ പുറപ്പെടാൻ ഗായത്രി ഇങ്ങനൊരു യാത്ര ഗായത്രി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് സംഭവിക്കുന്നതാണല്ലോ തോമസ് ഊട്ടി ജീവിതം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ യാത്ര യാത്രയ്ക്ക് കാരണമായ മറ്റൊരു യാത്രയുടെ തുടക്കം ഗ്രാമസംഗീതം ശ്രുതിലയമായ താളത്തിൽ മിന്നാടകളിൽ ചാർത്തുന്ന സന്ധ്യ സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് മോഹങ്ങൾ ബാക്കിവെച്ച് ചേക്കേറുന്ന സായന്തരം അന്നാണ് ശ്രീകുട്ടൻ പെരുങ്ങോട്ടുകര ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് വണ്ടിക്ക് ബുക്ക് പേപ്പറും ഇല്ലാതെയാണോടാ ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുള്ള ചിറ്റിക്കളി സോറി സാറേ അത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ 
എന്താ പ്രശ്നം അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരാടാ അത് ഈ യൂണിഫോം കണ്ട അറിഞ്ഞൂടെ നീ പോലീസിനെ മര്യാദ ഓടിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കാ നിങ്ങൾ ആരും വരണ്ട വരുന്ന വിവരം ഞാൻ അമ്മയെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ശ്രീകുട്ട വന്ന വിവരം അവിടെ പോയി അറിയിക്കണ്ടേ സർവീസ് മാറ്റി എന്നെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കല്ലേ വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ ശരി നമ്പരാണ് അതെ പോലീസ് പിടിച്ചാരി അമ്മോട് പറയണ്ടോ
ശശികല ശുഭ ജഡ തന്നിലായി കണ്ടിടവേ നാലു കെട്ടിൻ പരിദേവനം കേട്ടില്ലേ നാടിനെ കാക്കുന്ന നീലകണ്ഠ സദയം ജപം ചൊല്ലി വാഴ്ത്തു നീ മാതാവിൽ വരതീർഘമേകൻ കപലേശ്വര നെഞ്ചകത്തിൽ പരമാനന്ദം തൂകില്ലേ നന്മയെ പുൽകുന്ന ഭക്തപ്രിയ തമസാർന്ന ജീവിത പാന്ധാവിലും നീ മാത്രമാണെന്റെ ശരണം വിഭോ ഒരു മാത്ര മനസ്സിൽ നിനച്ചിടുകിൽ നീ മമ മുന്നിലെത്തിക്കുമെൻ പൈതലേ ഒരു മാത്ര മനസ്സിൽ നിനച്ചിടുകിൽ നീ മമ മുന്നിലെത്തിക്കുമെൻ പൈതലേ സുഭദ്രേ സുഭദ്രേ അമ്മ മഹാദേവനെ വിളിച്ച് എന്നെ കാണണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു മഹാദേവൻ എന്നെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു അത്ര തന്നെ എന്നാലും എന്റെ മോനെ എന്തൊരു വരവാണിത് ഒന്നറിയിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഒന്നുമില്ല അമ്മേ ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി എന്റെ പെരുങ്ങോട്ടുകാരെ അപ്പ ഇതാര് എന്റെ ഉണ്ണിത്തമ്പുരാനോ അതെ കല്യാണി അമ്മേ വാഴും കോവിലടത്തെ ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ എന്ന സാക്ഷാത് ശ്രീകുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ആരാ ആരാ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ആരാ ഞാനിത് എന്തായി കാണണേ മോനിത് എപ്പ വന്നു തേവരുടെ നീരാട്ട് നേരത്ത് ആരെങ്കിലും അമ്പലക്കുളത്തിൽ കുളിക്കുവോ ശിവ ശിവ എന്റെ കൊച്ചു തമ്പുരാന് പേടിന്ന് പറയണതൊന്നില്ലേ ഇതായിപ്പോ കാര്യം സാക്ഷാൽ പെരിങ്ങോട്ടുകര തേവരുടെ നീരാട്ട് കുളത്തി ഈ നേരത്ത് കുളിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ വാഴും കോലിടത്തെ ശ്രീകൂട്ടൻ തമ്പരാൻ മാത്രേ ഉള്ളൂന്ന് ഇവിടുത്തെ ഉപദേവന്മാരൊക്കെ അറിയട്ടെ എന്റെ വാര്യേ എന്റെ വാര്യ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു അതിപ്പോ എന്റെ പ്രായമാകുമ്പോ ഈ തമ്പുരാന് ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ഇരിക്ക കൃഷ്ണനുണ്ണിയുടെ വിവരം വല്ലതും ഉണ്ടോ വരാതിരിക്കില്ല മനസ്സങ്ങനെയാ പറയണ എന്റെ പോ വരാതിരിക്കുന്ന എന്റെ കാര്യം എന്താ കൊച്ചു തമ്പുരാൻ ഇത് കണ്ടോ എന്റെ മോൻ വരുമ്പോ കഴുത്തിലിടാൻ വേണ്ടി പണിയിച്ചതായി ഈ മാല കയ്യിലൊരു വാച്ച് കെട്ടട്ട് എന്റെ കൊച്ചു തമ്പുരാനെ പോലെ എന്റെ ഉണ്ണിയെ എത്തിക്കണ ഇന്നാള് ഹരിദ്വാറിൽ വെച്ച് രാമനുണ്ണി അവനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കേട്ടു ഋഷികേച്ചിലുണ്ടെന്ന് നട തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും തേവരോട് ഈ വാരു പറയും എന്റെ മോന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഈ വയസ്സന്റെ അതിഥി വെച്ചനെ ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലാതെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് പത്താം വയസ്സില് പോയതാ വർഷം പതിനെട്ടായി മനസ്സൊന്നു പിടയ്ക്കുക വരും വരുമെന്ന് വരന്ന് കാത്തിരിക്കാന്ന് വെച്ചാ വല്ലാത്തൊരു പ്രാന്ത് തന്നെയാ എന്താ ഇത് കരയാനാണോ എന്നെ ഈ ചായ പ്രാത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടോ ഉണ്ണിത്തമ്പ്രാനെ ഉണ്ണിത്തമ്പ്രാനെ 
അല്ല ഇത് ആരാ ആയാട്ടിയോ എന്താ രാവിലെ ഒരു കള്ള ചിരിയായിട്ട് വെളുപ്പിന് കട്ടം ചായ കുടിക്കാൻ പോയപ്പോ രാവിലുണ്ടിയാ പറഞ്ഞത് ഉള്ളി തമ്പുരാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നാട്ടില് പാട്ടായി ഈ പട്ടാളക്കാരൻ തമ്പുരാൻ എഴുന്നള്ളിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഗായത്രി പെണ്ണിനെ കണ്ടോ ഗോപിയെ ഓ ആ ജാനുവിനെ വിളിച്ച് ഈ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് അകത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ കിടന്ന് കാറാതോ ഓ അമ്മ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടു നിനക്ക് എത്ര ദിവസത്തെ ലീവ് ഉണ്ട് രണ്ടു മാസത്തെ ലീവ് കഴിഞ്ഞ അങ്ങ് നേരെ കാശ്മീരിലേക്കാ ചില അടിപിടികൾ നടന്നു എന്ന് അമ്മാവൻ അറിഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മ അറിഞ്ഞോ അയ്യോ അമ്മാവൻ ചതിക്കല്ലേ അമ്മ അറിഞ്ഞ എന്നെ കൊന്നു കളയും വാഴും കോവിലെടുത്ത സുഭദ്ര തമ്പുരാട്ടി ഹിറ്റ്ലറാ ആ എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ ഈ വരവിന് ആ ഹിറ്റ്ലറ് നിന്നെ പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്നോട് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുക അമ്മ ഏതൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നുവോ അതിനോട് അമ്മാവ് അനുകൂലിക്കും വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല വാഴും കോവിലെടുത്ത സുഭദ്ര തമ്പുരാട്ടിയുടെ തീരുമാനം അതിനു മേലെ സാക്ഷാൽ ഗരിഡൻ പോലും പറക്കില്ല എന്റെ ഉണ്ണി നിന്റെ അമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനവും എന്റെ മോൻ എടുക്കരുത് ഭദ്രമാമയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഇത് അമ്മയുടെ കൊടുത്തേക്ക് പടിഞ്ഞാറേ പറമ്പിലെ വരവ് അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ൂടി അവന്റെ കല്യാണം നടത്തിയ ഒരു ആശ്വാസമായി തിരുമേനി കഷ്ടിച്ചു കിട്ടുന്ന ലീവൊക്കെ ഉള്ളൂ ആലത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധം അതങ്ങ് അന്വേഷിക്കാൻ ഭദ്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചോ തമ്പരാട്ടിയെ കുട്ടി നല്ല സുന്ദരിയാണെന്നാ പറയണ ഇനിയിപ്പോ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ച് കെങ്കമായി ഒരു സദ്യക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാ എന്നാ തമ്പരാട്ടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലേ ആ പിന്നെ പറയാൻ മറന്നു ശ്രീകുട്ടന്റെ പക്കപ്പറന്നാൾ ദിവസം തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തില് സഹസ്രനാമം ചെയ്തോക്കൂട്ടോ ഞാൻ ചീട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തേവർ എന്തൊക്കെയോ നിശ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഒരു മാസത്തെ ലീവ് കഷ്ടിയുണ്ട് 
ഇന്നത്തെ ദിവസം പത്താമത്തെ പ്രാവശ്യം നീ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തൊട്ട് വരുന്നത് ഇനി മേലിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തൊട്ട് കണ്ടുപോരും എന്റെ ജന്മത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാറ്റൂല അതെ നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള വിശേഷം പറച്ചില്ലേ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വേണ്ട എനിക്ക് ആ കാക്കക്കള്ളിന്റെ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുകൂടാത്രി എന്തേ ഗായത്രി എന്റെ പൊന്ന് തമ്പുരാനെ താൻ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്ക അത് ശരി ഇയാ കകമ്പടി സേവിക്കാണല്ലേ കൊള്ളാം വന്ന് ശാപങ്ങള് നീ ഇവനെ കണ്ണു കിട്ടാതിരിക്കാൻ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാണോ ബാലൻകുട്ടി മോൻ ഒന്നാളെ വീട് വരെ കൊണ്ടോ അവന്റെ ചിരി കണ്ട ഒരു വരി പൂര പറമ്പില് പോട്ടന്മാരാ വിട്ട് കണ്ട പോലെ തമ്പുരാൻ ഇരിക്കുക ഗായത്രി പതുക്കെ പോ ഗായത്രി തന്നെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവിടാൻ തമ്പുരാൻ കൽപ്പിച്ചു അടിയനങ്ങ് പാലിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചിരുന്ന കപ്പലിന് ഗായത്രിക്ക് വേണ്ടെങ്കി ഇവിടുത്തെ കോഴികൾ തിന്നിട്ട് നാളെ വിറ്റുകൾ മൊട്ടയിടുമ്പോ ഗായത്രിക്ക് പുഴുങ്ങി തിന്നാലോ അതെ നല്ല മഴ വരണുണ്ട് ഞാനങ്ങോട്ട് പോട്ടെ കേട്ടോം അതെ ഈ ഭദ്രം വെറുതെ പറയുകയല്ല ഭൂമിയുടെ നിലവാരം നോക്കി വില പറയണം ഇപ്പോ ശവപറമ്പിന് പോലും ലക്ഷങ്ങൾ ആ ലക്ഷങ്ങള് ആ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ കണ്ട ഭൂമി അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല ഇതാ നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രശ്നം മണ്ണ് പണത്ത് നോക്കി വില പറയാൻ പെരുന്തച്ചന്റെ തായ് വഴി പറഞ്ഞ ഒരാരും ആലത്തൂരിലില്ല പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ പരിസരിച്ചുള്ള വില അത് എന്തായാലും കൊടുത്തേക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കല്യാണി അല്ലേ ശിവ ശിവ എന്താ ഒരു മാറ്റം തീരെ ചുക്കി ചുടിഞ്ഞല്ലോ കല്യാണി എന്റെ ആലത്തൂര് കാർന്നോരെ പല്ല് കൊഴിഞ്ഞ് സ്വർണം കെട്ടിയാലും എടുത്തു പൊക്കാൻ ആശാരിയുടെ വടി തന്നെ വേണം ഭദ്ര അതവള് നമുക്കിട്ട് ഒരു പഴയ താങ്ങ് താങ്ങിതാ ആലത്തൂരിലെ അടുക്കളക്കാരിയല്ലായിരുന്നു അവള് ആ ഇരിക്ക ആലത്തൂരുന്ന് എല്ലാവരും ഇനി വരുമെന്ന് കരുതിയില്ല അങ്ങനെ വെച്ചാ സദ്യവട്ടങ്ങളൊക്കെ ആവായിരുന്നു അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാവും ഭാഗത്തെ സ്ഥലവും അങ്ങ് കണ്ടിട്ട് പോകാവെന്ന് കരുതിയതാ അപ്പോ വിവാഹ കാര്യമൊന്നും സംസാരിക്കാലോ അത് ഏതായാലും നന്നായി ഭദ്രൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാം മുറ പോലെ നടക്കട്ടെ ഞങ്ങളെല്ലാരും വന്ന് പെൺകുട്ടീനെ ഒന്ന് കാണാം പെൺകുട്ടിയെ വന്ന് കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ സുഭദ്രാമ ചെറുപ്പത്തി എങ്ങനെയിരുന്നോ അതേ ചന്തയും ചന്തോ ഉള്ള പെണ്ണ ഉണ്ണിമായ മോഹിപ്പിക്കണ ഒരു വശ്യത ഉണ്ടാവണം പെണ്ണുങ്ങെ അല്ലേ ഭദ്ര ഏ ആലത്തൂരെ ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ മോഹിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നന്നേ ചെറുപ്പത്തിലേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആലത്തൂരെ പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഞാൻ ശ്രീകുട്ടനെ വിളിക്കാം ആ അവൻ ഉറങ്ങാണ് ആ കല്യാണി വേണ്ട സുഭദ്രേ ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർത്തുന്നത് ബ്രഹ്മഹത്യാപാപത്തിന് സമ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കണ്ടോളാം കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ചെറുക്കം എടുക്കനാ അത് ശരിയാ എന്റെ ചേച്ചി ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല എന്തുകൊണ്ടും ഇതൊരു നല്ല ബന്ധം തന്നെയാ എന്താ സ്വത്തുവാഹകള് പെണ്ണിനെ കാണാനും തരക്കേടില്ല ഇനി കഷ്ടിച്ച ഒരു മാസമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ഈ കല്യാണം നമുക്ക് നടത്തണം 
ഇപ്പൊ കച്ചവടം പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന കാവും ഭാഗത്ത് രണ്ടര ഏക്കർ പറമ്പും ഈ പെണ്ണിന്റെ പേർക്കാ വാങ്ങുന്നത് ോ ബാലകുട്ടി പോവാ നീ എന്താ മുളെ കാണിച്ചേ അവനൊരു വകതിരിവില്ലാത്ത കൊച്ചന വകതിരിവ് ആ രൂപം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കളി കയറും ഇനി എങ്ങാനും വിളച്ചിലെടുക്കാൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന ആ കരുണക്കുറ്റിക്ക് നോക്കി ഞാൻ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം നിനക്ക് നാളെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഫീസ് അടയ്ക്കണ്ടേ അത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോയതല്ലേ എന്ത് പറ്റിയോ മോളെ അമ്മാവനിത്തിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരാം ോടും കവലച്ചട്ടമ്പിയോടും ഒക്കെ വഴക്കും വക്കാണോ ഉണ്ടാക്കോ എന്ന് വെച്ചാ ഇതിലും വലിയ നാണക്കേട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ശ്രീകുട്ട ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാണ് നിന്റെ അമ്മയാകുന്നതിന് മുമ്പ് വാഴും കോവിലെടുത്ത രാജശേഖരന്റെ മോളാണ് ഞാൻ ആ സുഭദ്രയാ പറയുന്നത് നിന്റെ അത്ര പഠിപ്പ് ലോകപരിചയം ഇല്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് സുഭദ്രയ്ക്കുണ്ട് കണ്ടുവരുമായി വഴക്കൂടെ നിന്നോട് ആരാടാ പറഞ്ഞേ തോന്നിവാസം അല്ലാതെ എന്താ ഇതിനൊക്കെ പറയാ നാട്ടിലുള്ള ആരൊക്കെ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ തീർക്കാൻ നീ പഴയ പ്രജാപതി ഒന്നും അല്ലല്ലോ വാഴും കോവിലെടുത്തിന് അതിന്റേതായ അന്തസ്സ് ആഭിജാത്യമുണ്ട് അത് കളഞ്ഞു കുളിക്കാൻ ഞാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല അതിന് തുനിഞ്ഞവരെ ഇരിക്ക പെണ്ണം വെച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നീ ഓർക്കണം അതിപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അമ്മ പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ ആരൊക്കെ കയറി പിടിച്ചാലും നനക്കെന്താടാ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ ആരോ കയറി പിടിച്ചുന്നോ എന്നാ അമ്മയ്ക്ക് തെറ്റി അവൾ ഏതോ ഒരു പെണ്ണല്ല ഈ വാഴും കോവിലെടുത്ത് തന്നെയാ ഇവിടുത്തെ പഴയ പത്തായപ്പരെ കൂട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന നെല്ലില്ലേ ആ നെല്ല് വിളിന്ന ഭൂമിയുടെ നേർപകുതി അവകാശിയോ എന്തോ നേർപകുതി അവകാശിയോ ആ ഇറണം കെട്ട ജന്മങ്ങൾക്ക് സൂചി കുത്താനുള്ള ഇടം പോലും കൊടുക്കില്ല ഞാൻ ഈ വാഴും കോവിലിടം നാടറക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന വലിയ തമ്പുരാക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥല അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇടത്തില് ഒരു തേവിടിച്ചിയുടെ മകളും കയറി നിരങ്ങാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്റെ കൊക്കിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിനക്കറിയോ എന്റെ അച്ഛൻ രാജശേഖരൻ തമ്പുരാൻ ആയുസ് തീർന്ന് നല്ല മരിച്ചത് 
മൂത്ത മകൻ ശേഖരനാണ് നാടകക്കാരി സുജാതെ വിവാഹം കഴിച്ച ഒറ്റ കാരണത്തിലാണ് എന്റെ അച്ഛൻ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചത് ആ രാജശേഖരൻ തമ്പുരാൻ പണ്ട് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു പട്ടാമ്പി ഒരു വെളുത്തെടുത്തിനെ അതായത് ഭദ്രമാമ്മയുടെ അമ്മേനെ അന്നാരും ഇവിടെ ചങ്കോട്ടി ചത്തില്ലല്ലോ തമ്പുരാട്ടി ഒരു ടെലഗ്രാം ഉണ്ട് അമ്മ ഞാൻ ഇറങ്ങാം ഞാൻ കൂടെ വരുന്നില്ല എന്നെ കൂടി കണ്ട ശ്രീകുട്ടൻ അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിഷമാവും അത് കാണാൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വരട്ടെ പറഞ്ഞത് ഒരടി മുന്നോട്ട് എടുത്ത് വെക്കരുതെന്ന് കണ്ട തെരുക്കൂത്തുകാർക്ക് അന്തിപ്പായ വിരിക്കാനുള്ള സത്രമല്ല ഈ വാഴും കോവിലിടം ഇവളെയും കൊണ്ട് ഈ പഠിപ്പുരയ്ക്ക് അകത്ത് കടക്കാൻ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞടാ നായെ അച്ഛൻ ആർക്കച്ഛൻ 
ആ പദത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയുമോടാ നിനക്ക് കുണ്ടലിനിയെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന പത്താമത്തെ ദ്വാരമായ നാഭിയിൽ മകനെ സംരക്ഷിച്ച് നിത്യമായ പരബ്രഹ്മത്തിൽ ശയനം കൊള്ളുന്നവനാണ് ആ പിതാവ് ആ ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും സ്വന്തം പിതാവായ അനന്തശായിയെ നമിച്ച് രാവും പകലും ജപം നടത്തുന്നു ഇതൊക്കെ നിനക്കറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നീ പേക്കോലവും കെട്ടി എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കില്ലായിരുന്നു ശേഖര കടക്കടാ പുറത്ത് പോകാച്ച അച്ഛന്റെ ഏതൊരാജ്ഞയും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും വാഴും കോവിലിടത്തിന്റെ പകിട്ടും മേലാപ്പം കണ്ട് ഭ്രമിച്ചവനല്ല ഈ ശേഖരൻ മറിച്ച് ഈ പഠിപ്പുരക്കപ്പുറവും മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഭദ്ര ചേട്ടാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ അല്ല ആരൊക്കെയാ ഇത് വാ മക്കളെ തമ്പുരാട്ടി അകത്ത് കിടക്ക് വരൂ ഇതാരാ വന്നിരിക്കണേ നോക്കി എന്റെ പെരിങ്ങോട്ടുകര ദേവന അവസാനം എന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ കേട്ടു സുജാതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അനുദാത്തത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പൊറക്കണം അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും പറയില്ലേ മനസ്സുരുകി വിളിച്ച തേവര് വിളി കേൾക്കാതിരിക്കൂ തമ്പുരാട്ടി ഞാൻ പോയി ചായ എടുത്തിട്ട് വരാം മോളിങ്ങും വാ എന്റെ മൂക്ക് നല്ല മനസ്സാ അത് കാണാനുള്ള ശേഷി ഈശ്വരൻ എനിക്ക് തന്നില്ല തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മോൻ പോകില്ലായിരുന്നു അവന്റെ മനസ്സില് തീ കോരിയിട്ടത് ഞാൻ ആ വിഷമത്തോടെ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇവിടെ നിറങ്ങി പോയത് അവൻ വരും അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും അല്ല മോളെ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടാത്ത തമ്പുരാട്ടി സുഖമില്ലാത്തതല്ലേ മനസ്സിൽ നിന്ന് വല്ലാത്തൊരു ഭാരം ഒഴിഞ്ഞ പോലെ എന്റെ തേവര് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ച സുജാത കേൾക്കോ എന്താണോ വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗായത്രി മോള് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം എന്റെ കൂടെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് എനിക്ക് പശുവിനെ വാങ്ങാൻ ഞാൻ ലോൺ തന്നു താൻ തൊഴുത്തടക്കം വിറ്റ് വെള്ളം ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം വീട് വെക്കാൻ അറുപതിനായിരം രൂപ തന്നു താൻ വീട് സ്ഥലവും വിറ്റ് ഡെറാഡൂണിലേക്ക് ഉല്ലാസ യാത്ര പോയി എന്നിട്ട് വീണ്ടും നടക്ക ലോണ് ലോണ് ലോൺ എന്നും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലോണും ഇല്ല ഒരു കോണാനും ഇല്ല കണ്ടു പോടാ പുറത്ത് എന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് കോണാനൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അത് അഴിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിക്ക് ഒരു കക്കൂസിനുള്ള ലോണെങ്കിൽ എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിന് സാറ് തരണം അത്രയ്ക്ക് മോശം ഞങ്ങളെ സ്ഥിതി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അതിനും ഇതിനും ഒന്നും പറഞ്ഞ് ലോണും തരപ്പെടുത്തി ആ കാശ് കൊണ്ട് മൂക്കുമുട്ട തിന്നിട്ട് അത് തൂറിക്കളയാൻ കക്കൂസിനും പഞ്ചായത്തിൽ ലോൺ തരണോടോ താൻ വല്ല പാറപ്പുറത്ത് വരുന്ന കാര്യം സാധിക്കും അവന്റെ ഒരു ചക്കൂസ് സാർ അധികം പറയാനൊന്നും വേണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പാ വരുന്നേ ഭീഷണിയാന്നോ ആണെങ്കിൽ താന്നെ ഞൊട്ടും ഈ പഞ്ചായത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വോട്ടും ഈ ആർ പിയുടെ പേരിൽ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെയാ റേഷൻ കാർഡ് പോലും പണയപ്പെടുത്തി ഇറക്കുന്ന തന്റെ വോട്ടൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ജയിക്കാൻ ഇറങ്ങിപ്പെടും തൽക്കാലം ഞാൻ പോകുന്നു ഇനി എപ്പ വരണം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ടൂറ് കൊണ്ടുപോകഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തുള്ളപ്പനി പ്രസിഡന്റ് സാറേ ആ മോള് വാ ഓ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയി പോയാൽ ആരെയൊക്കെ സഹിക്കണം എന്തിനെയൊക്കെ സഹിക്കണം ആ മോളിരിക്കേ വാഴുങ്കോവിലിടത്തേക്ക് വന്നു അല്ലേ നന്നായി ഇതോടാ ഭദ്രൻ തമ്പുരാന്റെ കളി അവസാനിക്കും
അതിനുള്ള വെടിമരുന്നല്ലേ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ ചാത്തോത്ത ഗോവിന്ദം കൂട്ടുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കാലത്തെ ഫയലാണ് വാഴും കോവിലിടത്തിൽ ശേഖരൻ തമ്പുരാനും മുത്താറിക്കാലയിൽ സുജാതയും തമ്മിൽ വിവാഹിതരായത് എന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖ സത്യം പറയാലോ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം എന്റെ ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ചെക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാരോ തട്ടിപ്പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ആ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് അഡ്വക്കേറ്റ് സതി ദേവി ഏൽപ്പിക്കണം ഇത് വെച്ച് കോടതിയിൽ രണ്ടാലക്കലക്കിയാൽ ഭദ്രൻ തമ്പുരാൻ കുറ്റിയും പറിച്ചോടും കേസ് എപ്പ ജയിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി വളരെ ഉപകാരം ഈ ആർ പി എ ആർ പി ആക്കിയ ശേഖരൻ തമ്പുരാനോടുള്ള കടപ്പാട് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ചാരിതാസ്യം മോള് പോയിട്ട് വരും എല്ലാം നന്നായി വരും ആ മോളെ ഒന്ന് കരുതലോടുകൂടി ഇരുന്നോണം താനെന്താ പാടത്തെ നോക്കൂത്തി പോലെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് കണ്ണു തട്ടാതിരിക്കാൻ നിക്കുക എന്റെ പൊന്ന് പഠിച്ചേ വിവരം ഇല്ലാതെ വല്ലതും പറഞ്ഞൊന്നും പറ്റി എന്റെ കക്കൂസിന്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കാതിരിക്കരുത് എത്ര നാളെ രണ്ട് കല്ലിന് മുളക്കേറിയിരിക്കുന്ന തനിക്കിരിക്കാൻ രണ്ട് കല്ലെങ്കിലും ഉണ്ട് അതുപോലും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ സാധുക്കൾ ഈ പഞ്ചായത്തിലുണ്ടെന്ന് തനിക്ക് അറിയാമോ തനിക്ക് ഇനി ലോൺ അനുവദിച്ച ആ നിമിഷം ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാം ആ നിമിഷം നാട്ടുകാരന്റെ ചെവിക്കല്ലടിച്ചു മാറ്റും താൻ പോയെ തനിക്ക് ലോണും ഇല്ല പോലും അടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോ ഭദ്രം തമ്പുരാനെ ചങ്ങലക്കിടാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ ഗായത്രി അതെ എന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല ഒന്നാന്തരം പട്ടിച്ചങ്ങലുണ്ട് അത് മതിയോ ഗായത്രി ഭദ്രം തമ്പുരാൻ ആയതുകൊണ്ടേ ആനച്ചങ്ങല തന്നെ വേണ്ടി വരും ആനച്ചങ്ങലല്ലടാ തൊടല് നല്ല ഒന്നാന്തരം തൊടല് എന്ത് ഈശോയെ ഒരു വിജയം ഞങ്ങളുടെ കോട്ടിലും തരണേ വിജയപരാജയത്തിന്റെ കണക്കല്ല തോമസ് ചെയ്ത് എന്റെ അവകാശമാണ് എനിക്കൊരു അച്ഛനുണ്ടെന്നുള്ള അവകാശം അത് ആരെതിർത്താലും ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചു തന്നെ എടുക്കും അശോകട്ടൻ വരൂ അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാ ഞാനും സി കുട്ടിനും ഒരേ റെജിമെന്റിലായിരുന്നില്ല ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ കാണാതായ ദിവസം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ബന്ദിപ്പൂരിലെ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പില് ഈ സമയത്താണ് ക്യാമ്പിനടുത്തുള്ള റോഖലിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായെന്ന സന്ദേശം ലഭിച്ചത് ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ അറുപത് വരെ അവിടേക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തു നമുക്ക് ചായ കഴിക്കാം ആ ഗായത്രി വരൂ കനത്ത കാറ്റും മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു താഴ്വരയിലുള്ള സിവിലിയൻസിനെ ഒരുവിധം ട്രക്കിൽ കയറ്റി ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ക്യാമ്പിലെത്തിയപ്പോ ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തില് ചെറിയകൂട്ടം മാത്രം ഇല്ലായിരുന്നു വിവരറിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് റോക്കിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭീകരമായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ സൈനിക ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിവരം അറിയിച്ചു ദിവസങ്ങളോളം തിരച്ചിൽ നടത്തി വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ നെഞ്ചു പൊട്ടിയതാ ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി ആ എറണം കണ്ട ജന്മങ്ങൾ ഇവിടെ കുടിയിരുത്താൻ അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് പൊറുക്കോ പറ മതി ഭദ്ര ഈ ആത്മാക്കളുടെ കഥ പറിച്ചില്ലേ മരിക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്റെ മോനോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ തിരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ശരി 
അപ്പോ ചേച്ചി ചെയ്ത തെറ്റെല്ലാം തിരുത്താൻ മകന്റെ വെപ്പാട്ടിപ്പെണ്ണിനെ ഇവിടെ പൊറുപ്പിക്കാവുന്ന് സുഭദ്രാമ വിചാരിച്ചു അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒച്ച വെച്ച് എന്നെ അങ്ങ് വിറപ്പിക്കാവെന്ന് വാഴുങ്കോവിലെടുത്ത് സുഭദ്രാമ വിചാരിച്ച അത് വെറുതെയാ തെറ്റി ഇത് ഭദ്രനാ വാഴുങ്കോവിലെടുത്ത് ഭദ്രം തമ്പുരാൻ കടക്കടാ പുറത്ത് നിന്നോടാ പറഞ്ഞത് പുറത്തു പോയാൽ വാഴുങ്കോവിലെടുത്തെ രാജശേഖരൻ തമ്പുരാന്റെ മകൻ ഭദ്രനോട് കൽപ്പിക്കാൻ മാത്രം നിങ്ങളുടെ നാക്കിന് മൂർച്ച വന്നോ നിഴൽ പോലെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നവനായി ഭദ്രൻ എന്റെ ഈ കൈമതി ഈ കൊരവള്ളി പൊട്ടിക്കാൻ അതെന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കരുത് അത്രമാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു നിങ്ങളുടെ പട്ടാളക്കാരൻ മോൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ കാത്തിരിപ്പില്ലേ അത് വെറുതെയാ അവനെ അപമൃത്യു ദോഷമാണ് അന്ന് ഞാനിത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നീറി നീറി ചത്തുപോയനെ പിന്നെ ഈ ഭദ്രന് വേറെ ചില കണക്കുകൂട്ടലുകളും അന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആലത്തൂരിൽ ഉണ്ണിമായ അവൻ താലി കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആങ്ങള ശേഖരന്റെ മകളെ അവൻ താലി കെട്ടും അങ്ങനെ വന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ പഠിക്ക് പുറത്തു പോവും നിങ്ങളും ശേഖരന്റെ മകളും കൂടി ഒന്നാകും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരമ്മ മക്കള് വാഴും കോവിലിടം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വാഴും അപ്പോ നിങ്ങളുടെ മകൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ വെളുത്തേടത്തിയുടെ മകൻ എന്തു വില ഏ വെറും കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ തമ്പുരാട്ടി ഞെട്ടണം പ്രായ ഒത്തിരി ആയില്ലേ ഒരു വിശ്രമം നല്ലതാ ഇനിയുള്ള കാലം ദാ നല്ല ധന്വന്തിരി കുഴമ്പും വരട്ടി ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തി ഇഞ്ച തേച്ചു കുളിച്ച് മൂന്ന് നേരവും ദശമുലാരുഷ്ടവും കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്ക ഈ വാഴും കോവിലിടം ഇനി ഭദ്രനൊന്ന് ഭരിക്കട്ടെ മറിച്ചെന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അറിയാലോ ഈ ഭദ്രനെ ശരിക്കും അറിയാലോ ടുത്ത പുതിയ തമ്പുരാട്ടി അമ്മയോ വരണം വരണം തമ്പുരാട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞോട്ട് തന്നെയാ അടിയൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നിന്റെ തള്ളയില്ലേ നാടകക്കാരി അവളെയും കൂട്ടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇവിടെ അറിയിക്കോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭദ്രൻ ആരാണെന്ന് നീ അറിയും അമ്മയെ മോളെ ഇവിടെ ഇട്ട് കത്തിക്കും ഞാൻ ാട്ടിൽ തെയ്യം തൊള്ളുന്നു നെയ്യാമ്പൽ കുഞ്ഞിക്കോലു സിട്ട മോഹങ്ങൾ നെഞ്ചിൽ പിച്ച വെച്ചോടുന്നു എന്നുള്ളിനുള്ളിൽ വ്യാമോഹങ്ങൾ എങ്ങോ പോയി ചേക്കേറി ഇല്ലത്തന്നില്ലാത്ത താരാട്ടിൽ തെയ്യം തുള്ളുന്നു നെയ്യാമ്പൽ കുഞ്ഞിക്കോലു സിട്ട മോഹങ്ങൾ നെഞ്ചിൽ പിച്ച വെച്ചോടുന്നു
തീരെ ഉറങ്ങിട്ടില്ല ഗായത്രി കുട്ടി അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുക അപ്പൊ എന്നോട് പറയണു ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ഭാരക്കുറവ് ഏട്ടൻ എന്നോട് പൊറുക്കണം അറിവാത്തതൊന്നും ഏട്ടൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി എനിക്കില്ലാതെ പോയി എന്റെ കാലശേഷം വാഴും കോവിലിടം ശേഖരട്ടന്റെ മോള് ഗായത്രി കുട്ടിക്കുള്ളതാ അത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി പോന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളെല്ലാരും സമ്മതിക്കണം എന്റെ മോ ശ്രീകുട്ടൻ വരും വരുന്നവര് വരട്ടെ പക്ഷെ കാത്തിരുന്ന് ജീവിതം നരവേപ്പിക്കണ്ടെന്ന് 
നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഗായത്രി മോളോടൊന്നും പറയണം അവള് സമ്മതിക്കില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ സമ്മതിപ്പിക്കണം നല്ലൊരു വിവാഹാലോചന കൊണ്ടുവരണം ഞാനിവിടെ വന്നു എന്ന് ഗായത്രിയോട് ആരും പറയരുത് അവള് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കോവിലെടുത്ത് എത്തണം എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങുക സുകുമാരനൊന്ന് പത്മചേച്ചിയുടെ വീട് വരെ പോണം ബാലൻകുട്ടി ആ അവൻ ബാംഗ്ലൂരിലാ അവന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കണം ഇവിടം വരെ ഒന്ന് വരാൻ പറയണം ശരി പറയാം പതുക്കെ എന്റെ ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്ത് ഈ കാണുന്നത് നട്ടുച്ച നേരത്തെ രക്ഷസികൾ തേവരത്തോടെ അവര് നേരാ ഈ നേരത്ത് ആരെങ്കിലും തൊഴാ ഒരു കുട്ടിയെ ശ്രീകുമാറിന്റെ ഇതിലൊന്ന് ഒപ്പിട്ട് തരണം ഈ വീട്ടിലാണോ ശ്രീകുട്ടന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഈ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടണമായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തോണി ദൈവം ഉണ്ണി വന്നിരിക്കണോ വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോ ചൂട് കൊറച്ച് മതി കേട്ടോ എന്റെ ഉണ്ണിക്ക് ചൂട് തീരെ ഇഷ്ടല്ല ഹിമശൈല സുതാപതി മൃതി സഞ്ചയനി ദേവാ തിരു സന്നിധി ഒഴുകും മനസ്സിന്റെ മരുത്തറ തോറും പലനാളിവ തേടി നടന്നു ഒരു തുള്ളി ജലം ചൊടിയോരം
ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಜಯನೇ ದೇವ ತಿರು ಸನ್ನಿಧಿ ಲೋರಿ <laughs> 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 ಸಾಧನಗಳಕ್ಕೊಕ್ಕೆ ಎಂತಾ ಬೇಲ ಚಲ ಕಡಲ ಒಂದಿನೊಂದು ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಪಕ್ಷೆ ಫ್ರೀ ತರದನೆ ಕಾಚೂಡ ಅವಮಾರಕ ಮೇಡಿಕಂ ಬಾಲಕುಟಿ ಇನ್ನಲೆ ಬರುನಲ್ಲೇ ಬರನೆ ತಲೇ ದಸನೆ ಎತ್ತಿಕೊಳಾನ ತಂಬ್ರಾಟಿಯೋಡ ಬರನೆ ನಿಕನೆ ನಿಶ್ಚಯತನ ಇತ್ರೇನ್ ತರಕಾಣಗಿ ಕಲ್ಯಾಣತ ಇಂದಾನವೋ ಅವಸ್ಥ ಅವನ ಅವನದೇ ತರಕಾಣ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಕ್ಕೆ ಅಂಗಡ ಭಂಗಿಯಾಕ ಏದಾಲೂ ಪಲ್ಮ ತಂಬ್ರಾಟಿ ಬಲಿಯ ಸಂತೋಷತಿಲ್ಲ ಆ ಮೋಳೆ ಲೋರಿ ಕಳಿಯಪ್ಪ ಕಿಟ್ಟಿಯದಾ ಇದ ಭದ್ರನ್ ತಂಬ್ರಾಂಡಿ ಆಣೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶಯ ಮೋಳೆ ಏದಾಲೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಪೋಗದು ಇದ ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತೇಕ ഇപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊറച്ചു നേരത്തെ അബോധം വന്നേ ഇപ്പഴാ പിന്നൊന്ന് ഉറങ്ങിയത് പോലീസുകാർ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു സംസാരിക്കാൻ കഴിയണില്ല ഡോക്ടർ വന്നില്ലേ ഇപ്പൊ വന്ന് പോയതേ ഉള്ളൂ അതെ ഞാനീ മരുന്ന് വാങ്ങിട്ട് വരാം സുകുമാരമാമ ഇത് തരാൻ പറഞ്ഞു ലോറിയിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു കിട്ടിയതാത്രേ ഗായത്രി ഗായത്രി ಲಕ್ಷ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ 
அதுக்கு பதில ஓ எடுது கையில் நான் எடுக்கிறேயா என்ன தம்பரா புரியுதா டேய் போகடா நாகரா எடுத்துட்டு வாடா உன் தம்பரனோட கையே அவரும் வந்தது என் ஜீவன் ரட்சிக்கான ஞா கருதியது உத்தரம் பிராந்தமாய ஆவேசத்தோட அவனை கொல்லா நோக்கி அவன் கை கருத்தில் மரணத்தோட ஞாபக பிடிவலியில் அவன் அறியாத அவன் கூட்டத்தில் நான் தாழ வீணத ஈ மொபைல் போன் சப்தம் கேட்டப்போ அவ உபேட்சிச்சு ரட்சப்பட்டு ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ബന്ദിപ്പൂരിലെ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീകുട്ടനും ഞങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ഓർമ്മകളാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ
തമ്പുരാൻ വാഴും കോവിലിടത്തെ അവസാനത്തെ തമ്പുരാൻ സുഖം തന്നെയല്ലേ തമ്പുരാനെ ഇങ്ങനെ സുഖിപ്പിച്ചു കിടത്താൻ ഈ പാവം എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്ന് ആ പെരിങ്ങോട്ടുകര തേവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ഇപ്പൊ നിന്നെ എന്നെയും കാണുമ്പോ ഈ ബാലൻകുട്ടി എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് അറിവുള്ളവര് ചോദിച്ച ഞാൻ എന്ത് ഉത്തര പറയാ എന്റെ തമ്പുരാനെ പറയേ ഞാൻ എന്ത് ഉത്തര പറയാ ഈ ബാലൻകുട്ടിക്ക് ശരീരം നിറച്ചു ബുദ്ധിയാണെന്ന ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞാൻ എത്തുമ്പോഴാ നീ ബന്ദിപ്പൂർ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞേ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് നടുവേ നിന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ കിട്ടിയപ്പോ കരുതിയതാ കണക്കുകൂട്ടുകൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന അന്നത് ആരംഭമായി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ബന്ദിപ്പൂരിൽ നിന്നൊരു യാത്ര അത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ബന്ദിപ്പൂരിലെ പ്രകൃതി ദുരന്തം കുറെ ജീവനുകൾ പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിനിരയായ ദിവസം നിന്നെ പ്രകൃതി എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച ദിവസം ആ യാത്രയിൽ നിന്നെ എന്റെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്തി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിധി നൽകിയ രത്നമാണ് നീ എന്ന് ഭദ്രമാമയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഡൂര്യം അന്ന് നീ എന്നോട് നിന്റെ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നിന്റെ സ്വപ്നത്തിലെ നായികയെ കുറിച്ച് എന്റെ ഗായത്രിയെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറഞ്ഞു നിന്റെ മനസ്സിന് സുഖമുള്ള എന്റെ മനസ്സിന് നൊമ്പരം ഉളവാക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ആശകൾ മോഹങ്ങൾ ആ യാത്രയുടെ അവസാനം അതെല്ലാം വ്യാമോഹങ്ങളാണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ അതൊന്നും നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഈ ബാലൻകുട്ടി തോറ്റു പോവില്ലടാ മോനെ എടാ തമ്പുരാനെ തത്വവും സിദ്ധാന്തവും പെണ്ണിനെയും മണ്ണിനെയും കൂട്ടിക്കൊഴിച്ച് തന്നെയാടാ പോകുന്നത് പിന്നെ എന്തിനു ഞാൻ മാത്രം എന്റെ പെണ്ണിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്തൂടാ ശ്രീക്കുട്ടന്റെ ഗായത്രി ഗായത്രിയുടെ ശ്രീക്കുട്ടൻ അതെന്ത് മര്യാദ ഞാൻ പറഞ്ഞോ അവൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കേണ്ടാന്ന് പിന്നെ നിന്നെ മാത്രം അവൾ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ച അത് ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കൂടാ ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കൂടാ ഈ കോലത്തിൽ നീ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോ എനിക്കുള്ള സന്തോഷം എന്റെ അമ്മയെ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലാതെ തലച്ചോറിലെ സിരകൾ മറവിച്ച് നീ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കിടന്ന് നരയിക്കുമ്പോ നീ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണില്ലേ ഗായത്രി അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ താലി കെട്ടി കുറെ നാളങ്ങ് കഴിയുമ്പോ ഓർമ്മകൾ നശിച്ച നിന്നെ ഞാൻ അവൾക്ക് കാഴ്ചവെക്കും എന്തിനാണെന്നറിയോ അവൾ എന്നെ പ്രണയിക്കാൻ മാധേടാ തമ്പുരാനെ അവൾ എന്നെ പ്രണയിക്കാൻ മനസ്സിലായോ നീ ഭദ്രമാമിയുമായി തെറ്റിയ ദിവസം അന്ന് നീ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചില പദ്ധതികളുമായിട്ട് ഭദ്രമാമ എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു കള്ളിന്റെ സുഖത്തിൽ ഭദ്രമാമ ഈ പൊട്ടം ബാലൻകുട്ടിയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗായത്രിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാ പിന്നെ വാഴും കോവിലിടത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ എനിക്ക് സ്വന്തം ഗായത്രിയും സ്വത്തും അതൊരു രസകരമായ കണക്ക പിന്നെ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയൂ ഈ ബാലൻകുട്ടിക്കൊരു തെറ്റുപറ്റി കയ്യിന്നൊരു ജീവൻ വഴുതിപ്പോയി അത് പാടില്ലായിരുന്നു ആളെ കുറിച്ചറിഞ്ഞ നീ പറയും അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ലാന്ന് ആരാ നിനക്കറിയോ ആ ഭദ്രൻ നീ പറഞ്ഞ വെളുത്തെടുത്തിയുടെ മോൻ ഭദ്രൻ തമ്പുരാൻ അവനെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതാ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല ആ കൈപ്പഴ വലിയൊരു തെറ്റ് തന്നെയാ എന്റെ പെണ്ണിനെ അവൻ ഒരുപാട് ദ്രോഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവൾ ഗായത്രി എന്റെ ശ്വാസമാണ് നിശ്വാസമാണ് എന്റെ സിരകളിൽ ഓടുന്ന താളമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്റെ സ്വർഗമാണ് സ്വർഗം അവളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരുത്തിനെ ഞാൻ വെച്ചേക്കില്ല ഭദ്രൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവൻ മരിക്കും വാഴും കോവിലിടത്തിലെ ശേഖരന്റെ മകൾ ഗായത്രിയുടെ കഴുത്തിൽ ബാലൻകുട്ടി താലി കെട്ടുന്നതിന് മുൻപ് ഭദ്രൻ മരിച്ചിരിക്കും ആ മരണം നിന്നെ ഞാൻ അറിയിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വനാന്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓർമ്മ നശിച്ച നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടും ആ കഥകൾ അറിയുമ്പോ പെരിങ്ങോട്ടുകരക്കാർക്ക് പുതിയൊരു തമ്പുരാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ഇത്തിരി ഇത്തിരി വട്ടുള്ളൊരു തമ്പുരാൻ ഈ ബാലൻകുട്ടി ഈ തമ്പുരാൻ ഈ ബാലൻകുട്ടി തമ്പുരാൻ അതേടാ ബാലൻകുട്ടി ശ്രീ 
അന്വേഷണങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല 